നമസ്കാരം രഞ്ജിസ് ഇംഗ്ലീഷിന്റെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് വരാം നോക്കുക ഫസ്റ്റ് വേർഡ് നമുക്ക് നോക്കാം ക്വയറ്റ് ഈ ക്വയറ്റും ഈ ക്വയറ്റും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഓക്കെ എന്താണ് ഇവിടെ സ്പെല്ലിംഗിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് ക്യു യു ഐ ഇ ടി ക്വയറ്റും ഇതാണെങ്കിൽ ഐ ടി ഇ ക്വയറ്റും അങ്ങനെ ക്യു ഐ ഇ ടി ക്വയറ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് കാം എന്നാണ് വെച്ചാൽ ശാന്തമായത് എന്നാൽ ക്യു യു ഐ ടി ക്വയറ്റിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് കംപ്ലീറ്റ്ലി അല്ലെങ്കിൽ എൻറ്റയർലി എന്ന കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ പൂർണ്ണമായും എന്നർത്ഥം ഓക്കെ മൊത്തത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ പൂർണ്ണമായും എന്നാണ് ഈ ക്വയറ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്ത് ഫാർദർ ഫാർദർ ഓക്കെ ഫാർദറും ഫാർദറും ഇവിടെ എഫ് യു ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ എഫ് എ അതാണ് സ്പെല്ലിംഗ് ഉള്ള വ്യത്യാസം ഇനി അർത്ഥത്തിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് ഈ ഫാർദർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് അഡീഷണൽ ഓക്കെ എന്നാൽ ഫാർദർ എന്ന് പറയുമ്പോഴോ മോർ ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടുതൽ ദൂരെയായി എന്നർത്ഥത്തിലാണ് ഫാർദർ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്തത് നോക്കാം ഡയറി സ്പെല്ലിങ്ങിലെ വ്യത്യാസമാണ് നോക്കുക ഡി ഐ എ ആർ വൈ ഡയറി ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഡി എ ഐ ആർ വൈ ഡയറി ഈ ഡയറിയുടെ അർത്ഥം എന്താണ് എ പേഴ്സണൽ റെക്കോർഡ് നമ്മൾ വ്യക്തിപരമായിട്ട് നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കുന്ന ചില രേഖകൾ അത് നമ്മൾ ഡയറി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഈ ഡയറിയുടെ അർത്ഥം എന്താണ് എ ഫാം വെർ മിൽക്ക് ഈസ് പ്രോസസ്ഡ് അതായത് മിൽക്ക് പ്രോസസ് ചെയ്യുന്ന ഫാമിനെ നമുക്ക് എന്താ പറയാം ഡയറി എന്ന് പറയാം ഇനി ഡുവലും ഡുവലും ഇവിടെ സ്പെല്ലിംഗ് അതാണ് വ്യത്യാസം നമുക്ക് എ ഇ അതിന്റെ അർത്ഥ വ്യത്യാസം എന്താണ് ഇ ഡുവൽ ആണെങ്കിൽ ഡബിൾ എന്നാൽ ഇ ഡുവൽ ആണെങ്കിലോ ഫൈറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ടു പേഴ്സൺസ് രണ്ട് വ്യക്തികൾ തമ്മിലുള്ള യുദ്ധം അതായത് ദ്വന്ദ്വ യുദ്ധം എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഇനി അടുത്ത് നോക്കുക ക്യാൻവാസ് അടുത്ത് ക്യാൻവാസ് ഇവിടെ സ്പെല്ലിങ്ങിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് ഇവിടെ രണ്ട് എസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു എസ് ഏ ഉള്ളൂ ഈ രണ്ട് എസ് വരെയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്തായിരിക്കും ക്യാമ്പെയിൻ എന്നാണ് ഓക്കെ എന്നാൽ ക്യാൻവാസ് ഒരു എസ് എ ഉള്ളെങ്കിലോ എ ക്ലോത്ത് ഒരു തുണിയാണ് അതെന്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാ യൂസ്ഡ് ഫോർ ഡ്രായിങ് ആൻഡ് മേക്കിംഗ് ടെൻസ് ആ ചിത്രം വരയ്ക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ടെൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ക്ലോത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ക്യാൻവാസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ ഈ ക്യാൻവാസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ക്യാമ്പെയിൻ ഇനി അടുത്തത് ഹ്യൂമൻ നോക്കുക ഇവിടെ എൻ എ ഉള്ളൂ എന്നാൽ ഇവിടെ എൻ എഴുതി ഇ ഉണ്ട് ഇനി ഈ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഷോയിങ് ദ ഡിസ്റ്റിങ്റ്റീവ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് പീപ്പിൾ അതായത് മനുഷ്യരുടെ ഡിസ്റ്റിങ്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന നമ്മൾ ഹ്യൂമൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് മാനുഷികമായത് ഓക്കെ ഇനി ഹ്യൂമൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഷോയിങ് കൈൻഡ്നെസ് ദയ കാണിക്കുന്നത് കാരുണ്യമുള്ളത് എന്നൊക്കെയാണ് ഈ ഹ്യൂമൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ജുഡീഷ്യസ് അടുത്തത് ജുഡീഷ്യ എന്താണ് ജുഡീഷ്യസ് എന്ന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വൈസ് എന്നാണ് എന്നാൽ ജുഡീഷ്യൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ ലീഗൽ നിയമപരമായത് ഓക്കെ നേരത്തെ നോക്കുക അഡ്വൈസ് അത് നൗൺ ആയിട്ടും അടുത്ത് വെർബായിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഇവിടെ സ്പെല്ലിങ്ങിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് ഇവിടെ സി ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ എസ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ സി വരികയാണെങ്കിൽ നൗൺ ഫോമും എസ് വരികയാണെങ്കിൽ വെർബ് ഫോമും ആയിരിക്കും ഇനി ഈ അഡ്വൈസിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ആൻഡ് ഒപ്പീനിയൻ റെക്കമെൻഡഡ് അതായത് ഉപദേശം നമുക്ക് പറയാം എന്നാൽ അഡ്വൈസ് ഈ അഡ്വൈസ് ആകുമ്പോഴോ ടു ഗീവ് അഡ്വൈസ് അത് ഉപദേശം നൽകുക അല്ലെങ്കിൽ ഉപദേശിക്കുക എന്നാണ് ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നേരത്തെ ലേറ്റർ എന്താണ് ആഫ്റ്റർ എ ടൈം കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് എന്നാൽ ഈ ലാറ്ററോ നമ്മളുടെ വ്യത്യാസം എന്താ ഇവിടെ ഒരു ടീ ഉള്ളെങ്കിൽ ഇവിടെ രണ്ട് ടീ ഉണ്ട് അങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും സെക്കൻഡ് വൺ ഓഫ് ടു തിങ്സ് രണ്ട് കാര്യങ്ങളിലെ രണ്ടാമത്തു അങ്ങനെ നമ്മൾ ലാറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളുടെ ഒന്നാമത്തെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം ഫോമർ എന്ന് വിളിക്കാം എന്താണ് എഫ് ഒ ആർ എം ഇ ആർ ഫോമർ ഇപ്പൊ ഇത്രയും കൺഫ്യൂസിംഗ് വേർഡ്സ് ഒന്ന് മനസ്സിൽ ഓർത്ത് വെക്കുക തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ ചോദ്യങ്ങൾ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഫ്രേസൽ വർബ് നമുക്ക് നോക്കാം നോക്കുക സ്റ്റേവ് ഓഫ് എന്താണ് സ്റ്റേവ് ഓഫ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ട
എടുത്തു നോക്കാം എന്താണ് റാച്ചറ്റ് അപ്പ് എന്താണ് റാച്ചറ്റ് അപ്പ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ടു ഇൻക്രീസ് ഓർ മേക്ക് സംതിങ് ഇൻക്രീസ് ഏതെങ്കിലും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനെങ്കിലും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പ്രേരിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുക എങ്ങനെ റിപ്പീറ്റഡ്ലി ആവർത്തിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ബൈ സ്മാൾ അമൗണ്ട്സ് കുറേച്ച കുറേച്ച ആയിട്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ റാച്ചറ്റ് അപ്പ് എന്താണ് ടു ഇൻക്രീസ് ഓർ മേക്ക് സംതിങ് ഇൻക്രീസ് റിപ്പീറ്റഡ്ലി ആൻഡ് ബൈ സ്മാൾ എമൗണ്ട്സ് നേരത്തെ നോക്കാം സ്പിൽ ഓവർ എന്താണ് സ്പിൽ ഓവർ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് റീച്ച് എ പോയിന്റ് അറ്റ് വിച്ച് ഇറ്റ് ക്യാൻ നോ ലോങ്ങർ ബി കൺട്രോൾ ഓർ കണ്ടെയ്ൻഡ് അതായത് നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റാത്ത തരത്തിലേക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം അതിൻ്റെ ഉന്നതിയിലെത്തുന്നതിന് നമ്മൾ സ്പിൽ ഓവർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഏതൊക്കെ അവസ്ഥയിലാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ ഓഫ് എ ബാഡ് സിറ്റുവേഷൻ ഓർ സ്ട്രോങ് ഇമോഷൻ അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ബാഡ് ആയിട്ടുള്ള സാഹചര്യത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശക്തമായ ഇമോഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടോ പറയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ സ്പിൽ ഓവർ എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോഴൊക്കെ നമ്മുടെ ഇമോഷൻസിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ആ കൺട്രോൾ ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റാത്ത തരത്തിലേക്ക് വന്നേക്കാം അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സമയത്താണ് നമ്മൾ സ്പിൽ ഓവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം റീച്ച് എ പോയിന്റ് അറ്റ് വിച്ച് ഇറ്റ് ക്യാൻ നോ ലോങ്ങർ ബി കൺട്രോൾഡ് ഓർ കണ്ടെയ്ൻ ഇനിയടുത്തത് പീറ്റർ ഔട്ട് എന്താണ് പീറ്റർ ഔട്ട് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ടു ഗ്രാജുവലി ബിക്കം സ്മാളർ വീക്കർ ഓർ ലെസ് ബിഫോർ സ്റ്റോപ്പിംഗ് ഓർ എൻഡിങ് അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം അവസാനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അത് ക്രമേണ ആ ശക്തി കുറഞ്ഞ് ചെറുതായി വരുന്നതിനെ നമ്മൾ പീറ്റർ ഔട്ട് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പം എന്താണ് ടു ഗ്രാജുവലി ബിക്കം സ്മാളർ വീക്കർ ഓർ ലെസ് ബിഫോർ സ്റ്റോപ്പിംഗ് ഓർ എൻഡിങ് നേരത്തെ ബെസ്റ്റ് ഔട്ട് എന്താണ് ബെസ്റ്റ് ഔട്ട് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ടു എസ്കേപ്പ് ഫ്രം എ പ്രിസൺ ജയിൽ എക്സെട്ര നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും പ്രിസണിൽ നിന്നോ ജയിലിൽ നിന്നൊക്കെ എസ്കേപ്പ് ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ ബെസ്റ്റ് ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്നു നേരത്തെ വിയർ ഓഫ് എന്താണ് വിയർ ഓഫ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ലോസ് എഫക്റ്റീവ്നെസ് ഓർ ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്തിൻ്റെയെങ്കിലും തീവ്രത നഷ്ടപ്പെടുന്നതിനെ നമ്മൾ വിയർ ഓഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നേരത്തെ നോക്കുക ഗ്ലോസ് ഓവർ എന്താണ് ഗ്ലോസ് ഓവർ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ടു ഇഗ്നോർ ഓർ അവോയ്ഡ് അൺപ്ലസൻറ്റ് ഫാക്ട്സ് അതായത് അൺപ്ലസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വസ്തുതകളെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുകയോ ഇഗ്നോർ ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ ഗ്ലോസ് ഓവർ എന്ന് പറയുന്നു നേരത്തെ പുൾ ഓഫ് എന്തെങ്കിലും പ്രയാസമുള്ളത് നേടുന്നത് വിജയിക്കുക ഓർ വിന്നിങ് സംതിങ് ഡിഫിക്കൽട്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രയാസമുള്ളതിനെ വിജയിക്കുക അത് കട്ട അങ്ങനെയുള്ള പ്രതിസന്ധികളെ വിജയിക്കുക അതാണ് പുൾ ഓഫ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നേരത്തെ നോക്കുക റെയിൽ അറ്റ് ഓർ റെയിൽ എഗെൻസ്റ്റ് എന്താണ് ടു ക്രിറ്റിസൈസ് എന്നാണ് വിമർശിക്കുന്നതിന് നമ്മൾ റെയിൽ അറ്റ് ഓർ റെയിൽ എഗെൻസ്റ്റ് എന്ന് പറയും നേരത്തെ നോക്കുക ഫാൺ ഓവർ എന്താണ് ഫാൺ ഓവർ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് റേസ് സമ്മൺ ഇൻ എൻ എക്സസീവ് വേ ഒരു വ്യക്തിയെ നമ്മൾ ഭയങ്കരമായി പുകഴ്ത്തുക എന്തിനു വേണ്ടി ടു ഗെറ്റ് ദർ ഫേവർ അവരുടെ ഇഷ്ടം സമ്പാദിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ സംതിങ് ഫ്രം ദം വേറെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ അവരിൽ നിന്ന് നേടുവാനോ വേണ്ടി ഒരു വ്യക്തിയെ ഭയങ്കരമായി പുകഴ്ത്തുന്നതിന് നമ്മൾ ഫോൺ ഓവർ എന്ന് പറയും ഇത്രയും ഫ്രീസൽ വെബ്സാണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത് നോക്കുക ഫസ്റ്റ് വേർഡ് നോക്കുക ഇമ്പക്യൂനിയസ് എന്താണ് ഇമ്പക്യൂനിയസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇമ്പക്യൂനിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഹാവിങ് ലിറ്റിൽ ഓർ നോ മണി എന്ന് എന്താണ് ഇമ്പക്യൂനിയസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഹാവിങ് ലിറ്റിൽ ഓർ നോ മണി എന്നാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ സിനോണിംസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ പറയാം പൂവർ പറയാം ഡിസ്ട്രസ്റ്റ് പറയാം ഇംപവേഴ്സ്ഡ് പറയാം നീഡി പറയാം ഓക്കെ ഇമ്പക്യൂനിയസ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് അഡ്ജക്റ്റീവ് ഫോം ആണ് അതിന്റെ മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹാവിങ് ലിറ്റിൽ ഓർ നോ മണി എന്നാണ് ഇനി അതിന്റെ സിനോണിംസ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം പൂവർ ഡിസ്ട്രസ്റ്റ് എംപവേഴ്സ് നീഡി ഇനി വൺ വേഡ് ആയിട്ട് ചോദിക്കും ഹാവിങ് ലിറ്റിൽ ഓർ നോ മണി അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും ഇമ്പക്യൂനിയസ് എന്നായിരിക്കണം ഓക്കെ ഇനി അതിന്റെ ആന്റോണിംസ് നോക്ക് ആന്റോണിംസ് എന്തൊക്കെയാണ് റിച്ച് അഫ്ലുവന്റ് ഡീപ് പോക്കറ്റഡ് വെൽത്തി ഓക്കെ അപ്പൊ ഇമ്പക്യൂനിയസ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിന്റെ സിനോണിംസ് എന്ന് പറയുന്ന പൂവർ ഡിസ്ട്രസ്റ്റ് എംപവേഴ്സ് നീഡി ആന്റോണിംസ് എന്താണ് റിച്ച് അഫ്ലുവന്റ് ഡീപ് പോക്കറ്റഡ് വെൽത്തി നെക്സ്റ്റ് വേർഡ് നമുക്ക് നോക്കാം
എന്താണ് ടെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും പബ്ലിക്കേഷൻ വേണ്ടി എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ റിഡാക്ട് എന്ന് പറയുന്നു അതിന് സിനോമിസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം കറക്റ്റ് റെക്റ്റിഫൈ എന്ന് പറയാം ആന്റോണിംസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് സ്പോയിൽ വേർഡ്സ് എന്ന് പറയാം അപ്പം റിഡാക്ട് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിന്റെ സിനോണിംസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കറക്റ്റ് റെക്റ്റിഫൈ എന്നും ആൻഡ് ആന്റോണിംസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് സ്പോയിൽ വേർഡ്സ് എന്നും പറയാം നെക്സ്റ്റ് വേർഡ് നോക്ക് സ്മാറ്ററിംഗ് എന്താണ് സ്മാറ്ററിംഗ് നോൺ ഫോം ആണ് അതിന്റെ മീനിങ് എന്താണ് എ സ്മാൾ നമ്പർ ഓർ എമൗണ്ട് ഇതാണ് സ്മാറ്ററിംഗ് ഇപ്പൊ വൺ വേർഡ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാം എ സ്മാൾ നമ്പർ ഓർ എമൗണ്ട് എന്താണ് സ്മാറ്ററിംഗ് ഞാൻ സിനോണിംസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം കപ്പിൾ ഫ്യൂ ഹാൻഡ് ഫുൾ സ്പ്രിംഗിൾ എന്നൊക്കെ പറയാം അതിന്റെ ആന്റോണിംസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഹോട്ട് ലീജിയൻ ലോഡ്സ് മൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് എന്നൊക്കെ പറയാം ഓക്കെ അപ്പോ സ്മാറ്ററിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിന്റെ സിനോണിംസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കപ്പിൾ ഫ്യൂ ഹാൻഡ് ഫുൾ സ്പ്രിംഗിൾ ആന്റോണിംസ് ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ ഹോട്ട് ലീജിയൻ ലോഡ്സ് മൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയാം നെക്സ്റ്റ് വേർഡ് നമുക്ക് നോക്കാം ഡിസ്മലി എന്താണ് ഡിസ്മലി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് ആൻഡ് വെർ ഫോം ആണ് എന്താണ് ഇൻ എ ഗ്ലൂമി ഓർ ഡിപ്രസ്ഡ് മാനർ അപ്പൊ ഇത് വൺ വേർഡ് ആയിട്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാം ഇൻ എ ഗ്ലൂമി ഓർ ഡിപ്രസ്ഡ് മാനർ എന്ന് ചോദിക്കുകയും നമ്മൾ ഓപ്ഷണൽ ഡിസ്മലി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായിരിക്കും നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ അപ്പൊ ഡിസ്മലി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഇൻ എ ഗ്ലൂമി ഓർ ഡിപ്രസ്ഡ് മാനർ ഞാൻ സിനോണിംസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് സാഡ്ലി അല്ലെങ്കിൽ ഡെസലറ്റ്ലി എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ആന്റോണിംസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ചിയർഫുള്ളി ഡിലൈറ്റ്ലി ലൈറ്റ്ലി എന്ന് പറയാം അപ്പോ ഡിസ്മലി എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിന്റെ സിനോണിംസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് സാഡ്ലി ഡെസൊലറ്റ്ലി ആന്റോണിംസ് ആയിട്ട് ചിയർഫുള്ളി ഡിലൈറ്റ്ലി ലൈറ്റ്ലി എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും വാക്കുകളാണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത് അപ്പൊ ഈ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലതുപോലെ മനസ്സിലാക്കി നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ആദ്യമായി എന്റെ ക്ലാസ് കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ തുടർന്നുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു വിജയം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നോക്കുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം